ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಈ ಕ್ಷಣ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಭೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಸರತ್ತು ಅದು ಒಳಗೊಳಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸದ್ದಿರದೆ ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕತ್ರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುವ ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಅದು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಇತ್ತು ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಕ್ಕಿ ಕಡಿತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಬರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಬೇರು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಅವರು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲಬಾರದು ಹೀಗಾಗಿ ಊಟ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಕತ್ರಿ ಬಿತ್ತು ಇದೀಗ ಮಗದೊಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಕತ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಿದಾಯಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕತ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕ್ಷಣದ ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಗದೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಂತಹ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕತ್ರಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಇದು ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ನೂರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಐವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯದ ನೆರವು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಅರ್ಜಿಗಳು ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ನೆರವು ಕೋರಿ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದರೂ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಗುನ್ನ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಇಬ್ಬರು ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಸದ್ಯೋಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಇಂದ ಸೀನಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ರವೀಶ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ರವೀಶ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇಬ್ಬರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ಸಿ ಎಲ್ ಪಿ ನಾಯಕರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಒಳಗೊಳಗೆ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಹರೀಶ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಕೇವಲ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿಯನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಣ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಹಣ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಹಾಗಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನು ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಹಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹರೀಶ್ ರವೀಶ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಂಗಡ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದವನಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾರು ಜಾತಿವಾರು ಅನುದಾನದ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೊಂದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋತಾರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರವೀಶ್ ನೀವು ಹಾಂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ಸ ಸಮನ್ವಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಚಿವರುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ರು ದಿಢೀರನೇ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಪ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನೇ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಾಗ ಅಂತ ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಈಗ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯದ ಹಣ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕರುಗಳ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ತಲೆ ದೋರಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತಲೂ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಶಾಸಕರುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಅರ್ಜಿಗಳಿವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹರೀಶ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಥನ